മോഡി കെയർ മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോഡി കെയർ മലയാളം സോ നമ്മുടെ ഡെമോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മോഡി കെയറിന്റെ സ്റ്റെറി ക്ലീനിന്റെ ഡെമോയാണ് സോ സ്റ്റെറി ക്ലീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലീനിങ് ഏജന്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു അണുനാശിനിയുമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ടേബിളിന്റെ സർഫസ് ടി വി സ്റ്റാൻഡ് ചുവരുകൾ അടുക്കള കൗണ്ടർ ടോപ്പ് സിങ്ക് ബെഡ് ഫ്രെയിമുകൾ ബാത്റൂമുകൾ ഷവർ ക്യൂബിക്കിൾസ് ടെലിഫോൺ തുടങ്ങിയ എന്ത് സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും അണു വിമുക്തമാക്കാനും നമുക്ക് സ്റ്റെറി ക്ലീൻ യൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ വീട്ടിലെ അണുക്കൾ ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകൾ ഫംഗസ് എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കാനും സ്റ്റെറി ക്ലീൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം പൂപ്പുലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് തടയുന്നു പിന്നെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ വീടുകൾ ഹോട്ടലുകൾ സ്കൂളുകൾ ഓഫീസുകൾ മാംസം സംസ്കരിക്കുന്ന ശാലകൾ പൗൾട്രി ഫാംസ് ഡയറി ഫാംസ് തുടങ്ങിയവ വൃത്തിയാക്കാനും അണു വിമുക്തമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു സോ ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെറി ക്ലീനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഒക്കെ ഇപ്പം എലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചത്ത് ചീഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈച്ചയും ഒക്കെ കാണും കൂടാതെ ഒരു ദുർഗന്ധവും കാണും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദുർഗന്ധവും മാറി കിട്ടും അതുകൂടാതെ അവിടെ അണുവിമുക്തമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുവിധം എല്ലാ വീടുകളിലും പട്ടികൾ കാണുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പട്ടിക്കൂട് ക്ലീൻ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പട്ടിക്കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇതുപോലെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ നമുക്ക് അണുവിമുക്തമായിട്ടും പിന്നെ മണമില്ലാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഡിസിൻഫെക്ട് ആൻഡ് ക്ലീനറുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സ്റ്റെറി ക്ലീനർ എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഡിസിൻഫെക്ട് ആൻഡ് ക്ലീനർ എടുത്താലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ബെൻസാൾ കോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസിൻഫെക്ടന്റിലും ഈ ബെൻസാൽ കോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻറെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് സോ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം സോ ഇപ്പം ഞാനിത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ബെൻസാൽ കോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണോ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ബട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് ബെൻസാൽ കോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് നമ്മളെ ക്ലീനിങ്ങിനും അണു വിമുക്തമാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഡെമോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ എനിക്ക് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണം രണ്ട് സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഉജാല വേണം പിന്നെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ വേണം പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെമോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ വെള്ളം കൂറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്പ് ഉജാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പം കമ്പനി പറയുന്നത് അര ബക്കറ്റിന് ഒരു ഫുൾ അടപ്പ് എന്നാണ്
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ അത് നമ്മൾ വളരെ കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി സി വളരെ കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സി ഞാൻ ഇളക്ക പോലും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മാറ്റം കാണാം കണ്ടോ താഴെ നിന്ന് ആ വെള്ളം ക്ലീൻ ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഡിസിൻഫെക്ടൻ ലിക്വിഡിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ്റെ നമ്മളാണെങ്കിലും എത്ര എത്ര കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്റ്റെറി ക്ലീൻ ഒഴിച്ചത് നമ്മൾ മറ്റ് ഫിനൈൽ ഒഴിച്ചതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടല്ലോ സോ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് സി ഈ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവര് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ജേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു റിയാക്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു സോ ഇത് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സവിശേഷ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ അണുവിമുക്തമാകാത്ത ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ വിമുക്തമായ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ വെള്ളം ഞാൻ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പൊ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കാണാം കണ്ടോ അവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇതാ ഫിനൈലിന്റെ കളർ മാത്രമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലെ എത്ര നല്ല പവർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെറി ക്ലീൻ എന്ന് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ